Hi everyone I am Prasida from PSC study here Today uh, yeah, I am going to talking about Mr Sardar Vallabhai Patel Sardar Vallabhai Patel ne kurichana nammal ee bhagathu padikan povunnathu ningalku videos ishtapedunnundengil devai subscribe eega share eega idinodappa thanne nammal statue of unity ke kurichulla korchu points odi nokki povunnundu okay Sardar Vallabhai Patel October 31 1875 ഗുജറാത്തിലെ നദിയാബാദിൽ ജനനം ഡേറ്റ് നോട്ട് ചെയ്യുക ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് രാഷ്ട്രീയ ഏകതാ ദിവസ് എന്നാണ് ഈ ദിവസത്തെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഡെപ്യൂട്ടി പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇന്ത്യ അതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഹോം മിനിസ്റ്ററാണ് ഇത് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക ഫസ്റ്റ് ഡെപ്യൂട്ടി പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ഹോം മിനിസ്റ്റർ ഹു ഡൈഡ് ഇൻ ഹാർനസ് അതും നമ്മുടെ സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലാണ് ഒരു താൽക്കാലിക ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് സെപ്റ്റംബർ രണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ ഹോം ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് മിനിസ്റ്റർ കൂടി ആയിരുന്നു സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ ജനനം ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഒക്ടോബർ തേർട്ടി വൺ എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പൊസിഷൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് ഡെപ്യൂട്ടി പി എം ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ഹോം മിനിസ്റ്റർ ഓക്കെ ആഡഡ് തിങ്സ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇദ്ദേഹം എന്തൊക്കെ സംഭാവനകൾ നമുക്ക് നൽകി എന്ന് നോക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഖേദ അജിറ്റേഷൻ്റെ ലീഡറായിരുന്നു പെസൻസ് നടത്തിയ എക്സസീവ് ടാക്സിന് എതിരെ നടത്തിയ സമരത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു ഖേദ അജിറ്റേഷനിൽ പങ്കുകൊണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ ബർദോളി സത്യാഗ്രഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ട് പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ട് ഖേദ അജിറ്റേഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ടിൽ ബർദോളി സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ ലീഡറാവുകയും അത് സക്സസ് ആവുകയും ചെയ്തതോടുകൂടി ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ലീഡറായിട്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻസിന് വേണ്ടി നടന്ന സമരങ്ങളുടെ ഒരു മെയിൻ ലീഡറായിട്ട് ഇദ്ദേഹം മാറുകയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്ന് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി വൺ ഐ എൻ സിയുടെ കറാച്ചി സെഷൻ്റെ ലീഡറായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അതിലാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്ന് സെഷൻ കറാച്ചി സെഷൻ ലീഡർ സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ അസംബ്ലിയിലെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് മൈനോറിറ്റീസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർപേഴ്സൺ കൂടിയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം അപ്പോൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിനെ ഒന്ന് ഓർക്കുക രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ വരാം ഒന്ന് കറാച്ചി സെഷനിലെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷൻ കമ്മിറ്റി ഓൺ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് മൈനോറിറ്റീസ് ഓക്കെ ഇദ്ദേഹം പ്രിൻസിലി സ്റ്റേറ്റ്സിനെ എല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇന്ത്യയെ ൻ്റെ സംയോജനത്തിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത ആളാണ് യൂണിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ അതിനുവേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത ആളാണ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പട്ടേൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ പട്ടേലിൻ്റെ ആ തിങ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചു നമുക്കൊന്ന് റീകളക്ട് ചെയ്യാം നോക്കിക്കോ ഖേദ അജിറ്റേഷൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ബർദോളി സത്യാഗ്രഹ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് കറാച്ചി സെഷൻ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി വൺ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് പാസ്റ്റ് ചെയർമാൻ കമ്മിറ്റി ഓൺ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് മൈനോറിറ്റീസ് ഇൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ അസംബ്ലി good relation with princely states and help the in unification of india next is there are some titles we have to learn about the things that we have to learn about the people iron man of india indian bismarck we have to learn a course i know only one culture that is agriculture simple and easy and reserve to learn i know only one culture that is agriculture സർദാർ എന്ന് പറയുന്ന പദവി കൊടുത്തത് ഗാന്ധിജി മിക്കവാറും ഉള്ളവർക്കും കൊടുത്തേക്കുന്ന ഗാന്ധിജിയാണ് ഇവിടെയും സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സർദാർ എന്ന് പറയുന്ന പദവി കൊടുത്തത് ശ്രീ ഗാന്ധിജിയാണ് ഭാരതരത്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലാണ് ഇദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നത് അൻപതിലാണ് അപ്പോൾ മരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് കിട്ടിയേക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ഭാരതരത്ന നേടിയെടുത്തു ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓൾ ഇന്ത്യ സർവീസ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഫാദർ ഓഫ് ഓൾ ഇന്ത്യ സർവീസ് ഒരു ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കോൺവാലിസ് ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുകയെ ഇവിടെ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ കൺഫ്യൂഷൻ തീർത്ത് പോവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ടൈറ്റിൽസ് ആൻഡ് മാൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇൻഡ്യൻ ബിസ്മാർ
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് ഡിസംബർ പതിനഞ്ചിന് അദ്ദേഹം അന്തരിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് ഡിസംബർ പതിനഞ്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫോസ് യൂണിയൻ മിനിസ്റ്റർ ആൻഡ് ഡെപ്യൂട്ടി പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഹുഡായിഡ് ഇൻ ഹാണസ് ശ്രീ സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ പബ്ലിക് ക്രിമേഷൻ ഗ്രൗണ്ടിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടക്കം സോനേപ്പൂരിലാണത് മുംബൈയിലെ സോനേപ്പൂരിലെ പബ്ലിഷ് ക്രിമേഷൻ ഗ്രൗണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റാച്യു ഓഫ് യൂണിറ്റിയെ കുറിച്ച് നോക്കാം വേൾഡിലെ തന്നെ ലാർജസ്റ്റ് സ്റ്റാച്യു ആണ് ഓൺ എയ്റ്റി ടു മീറ്റേഴ്സ് ഹൈറ്റ് ഓൺ എയ്റ്റി ടു മീറ്റേഴ്സ് ഓൺ എയ്റ്റി ടു അത് ചിലപ്പോൾ ഫീറ്റിൽ ചോദിക്കാം ഫൈവ് നയൻറ്റി സെവൻ ഫൈവ് നയൻറ്റി സെവൻ ഫീറ്റ് ഓൺ എയ്റ്റി ടു മീറ്റേഴ്സ് സ്ഥലം ഗുജറാത്ത് ഇത് ഫേസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഫേസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് സർദാർ സരോവർ ഡാമിലാണ് റേറായിട്ട് ചോദിക്കാൻ പറ്റുള്ളായിരിക്കും മേ ബി എന്നാൽ നമ്മൾ ഓർത്ത് നോക്കിയാൽ സർദാർ സരോവർ ഡാം എവിടെയാണ് നർമ്മദയിലാണ് അതിന് എതിരെയാണിത് കാണപ്പെടുന്നത് സ്റ്റാച്യു ഓഫ് യൂണിറ്റി ഡെ ഇന്ത്യൻ സ്കൾപ്ചർ ആരാണ് ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്തത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റാം വി സുതാർ ആരാണ് റാം വി സുതാർ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ബർത്ത് ആനിവേഴ്സറിക്ക് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിൻ്റെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ബർത്ത് ആനിവേഴ്സറിക്ക് രണ്ടായിരത്തി പട്ട് പതിനെട്ട് ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തി ഒന്നിനാണ് എന്ത് ചെയ്തത് സ്റ്റാച്യു ഓഫ് യൂണിറ്റി അനാച്ഛാദനം ചെയ്ത് ആൻഡ് മീൻസ് ഇനാഗുറേറ്റ് ചെയ്തത് തുടങ്ങിയത് ഇനി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ അക്കാഡമീസും നോക്കാം വളരെ സിമ്പിളാണ് ഒരു ഓളത്തിൽ അങ്ങ് പഠിക്കുക കേട്ടോ പോലീസ് മ്യൂസിയം കൊല്ലം പോലീസ് അക്കാഡമി ഹൈദരാബാദ് പോലീസ് മ്യൂസിയം കൊല്ലം പോലീസ് അക്കാഡമി ഹൈദരാബാദ് ഓക്കെ ഇനി അഹമ്മദാബാദ് എന്ന് പറയുന്ന അഹമ്മദാബാദിനെ കുറിച്ച് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്യാൻ നാഷണൽ മെമ്മോറിയലും അഹമ്മദാബാദിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടും അഹമ്മദാബാദിലാണ് ഒരുക്കുക പോലീസ് മ്യൂസിയം കൊല്ലം പോലീസ് അക്കാഡമി ഹൈദരാബാദ് നാഷണൽ മെമ്മോറിയൽ അഹമ്മദാബാദ് ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് അഹമ്മദാബാദ് ഇനി നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി സൂറത്ത് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി സൂറത്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് ടെക്നോളജി മീററ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് ടെക്നോളജി മീററ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിനെ കുറിച്ചും സ്റ്റാച്യു ഓഫ് യൂണിറ്റിയെ കുറിച്ചും അത്യാവശ്യം വേണ്ട പോയിൻറ്റ്സ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു സോ നിങ്ങൾ എക്സാമിന് മുമ്പ് ഒന്ന് റീകളക്ട് ചെയ്യുക ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കേൾക്കുക ഈ ഏരിയയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ എനിവേ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ എക്സാംസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക താങ്ക് യു സൈനിങ